ஹாய் விவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் கருவேப்பில குழம்பு செய்ய போகிறோம் வாங்க அதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருக்கிறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படியே ஷேர் பண்ணிடுங்க கருவேப்பில குழம்புக்கு தேவையானது ரெண்டு கைப்பொடி கருவேப்பில எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து நல்லா கழுவிட்டு தண்ணி இல்லாமல் வடிச்சுட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் மசாலா ஐட்டம் ஒரு பூண்டு எடுத்து உரிச்சு வச்சுருக்கேன் ஒரு ஆறு ப ஆறு காஞ்ச மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் காரத்து ஏற்ற மாதிரி வச்சிங்க இந்த டேபிள் ஸ்பூன் பாருங்கள் டேபிள் ஸ்பூனால் ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து கடல பருப்பு எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு ஸ்பூன் துவரம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன் ஒரு எலுமிச்சம்பள அளவு புளி எடுத்திருக்கேன் அவ்வளோதாங்க இந்த மசாலா ஐட்டம் எல்லாம் நல்லெண்ணெய் விட்டு வறுத்துக்கணும் நல்லெண்ணெய் எடுத்துருக்க பாருங்க செக் எண்ணெய் தான் இது எல்லாத்தையும் வறுத்து எடுத்துக்கணும் பெருங்காயம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கணும் அதனால் பெருங்காயம் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் வானல் அடுப்பில் வச்சு வானல் காஞ்ச ஒன்று ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் எண்ணெய் விட்டுட்டு நம்ம பருப்பெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து ஒன் பை ஒன்னாக போட்டு நல்லா செவக்க வறுத்துக்க வேண்டியது உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் தோரம் பருப்பையும் அது கூடவே சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா செவக்கிற அளவுக்கு அப்படியே நம்ம பிரட்டிக்கிட்டே இருப்போம் நல்லா செவந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இது கூட மிளகா பூண்டு கருவேப்பிலெல்லாம் சேர்க்கணும் நல்லா செவந்துருச்சு பாருங்கள் இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மிளகா காஞ்ச மிளகா சேர்த்துக்கலாம் அந்த பூண்டையும் சேர்த்துப்போம் இது கூடவே எல்லா பூண்டையும் அதில் சேர்த்துறேன் நான் சேர்த்துட்டு நல்லா அந்த பூண்டுல பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நம்ம வறுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா செவந்துருச்சு இது இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அலம்பி வச்சுருக்கிற கருவேப்பிலையை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா ரொம்ப நேரம்லாம் வறுக்க தேவையில்லைங்க ஒரு டூ மினிட்ஸ் அதாவது இந்த கருவேப்பிலையில் இருக்கிற பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் அது நம்ம பார்த்தாலே தெரியும் நேரம் லைட்டாக மாறும் அது வரைக்கும் நம்ம வறுத்துக்கிட்டால் போதும் அவ்வளோதான் நல்லா வறுபட்டுருச்சு இது இது கூட வந்து பெருங்காயம் சேர்த்து மிக்சியில் வந்து நல்லா மைய அரைச்சி வச்சுப்போம் புளி கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் நல்லா ஒரு எலுமிச்சம்பள அளவு புளி அந்த நம்ம வறுத்த மசாலா ஐட்டம் எல்லாம் வந்து நல்லா அரைச்சி விழுதாக்கி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் நல்லா மைய அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அரைச்சிட்டு மிக்சி ஜாரை கழுவி அந்த தண்ணியும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம்னு இப்போ வந்து நம்ம வானலை அடுப்பில் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காஞ்ச உடனே கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு பொறிஞ்சு வரும்போது உளுத்தம் பருப்பு போட்டுக்கலாம் உளுந்து செவந்து வரும் பாருங்கள் அந்த சமயம் வந்து ஒரு கா டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மூணுமே வெடித்து வரும்போது கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் நல்லா தாளிச்சாச்சுங்க இது கூட வந்து நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கிறோம் பாருங்கள் புளி அந்த புளி தண்ணியை இது கூட சேர்த்துக்க வேண்டியது தான் இதை வந்து இதில் சேர்த்துக்கிறேன் நான் சேர்த்துட்டு இது கூடவே அரைச்சி வச்சுருக்கிற விழுதையும் சேர்த்துப்போம் உப்பு வந்து நான் அந்த விழுது கூடயே போட்டு அரைச்சிட்டேங்க சாரி நான் உப்பு வந்து முன்னாடி காட்ட மறந்துட்டேன் நம்ம இந்த விழுது கூடையே அரைச்சிட்டேன் நான் உப்பும் சேர்த்து நீங்கள் புளி கூட கூட சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணும் போது கூட போட்டுக்கலாம் அதுதான் நம்ம அந்த மிக்சி ஜார் அலம்பி வச்சுருக்கிற தண்ணியை கூட அந்த பவுலில் ஊற்றி எல்லாம் நல்லா கலக்கி விட்டு அதில் ஊற்றி கொதிக்க விட வேண்டியது தான் நல்லா கொதித்து வரணுங்க இது அந்த கருவேப்பிலையில் வந்து என்னென்ன சத்து இருக்குதுன்னு நான் சொல்கிறேன் நீர் சத்து இருக்குதுங்க புரத சத்து இருக்குது கொழுப்பு கரைக்கிற சத்து இருக்குது தாது பொருள் இருக்குது மாவு சத்து இருக்குது நார் சத்து இருக்குது பாஸ்பரஸ் இருக்குது கால்சியம் இருக்குது பி காம்ப்ளஸ் இருக்குது விட்டமின் சி இருக்குது இன்னும் சொல்ல போனால் இரும்பு சத்து அதிகமாக இருக்குதுங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதி வந்துருச்சு இத்தனை சத்து இருக்கிற இந்த மருத்துவ குணம் கொண்ட குழம்ப வந்து வாரத்தில் ஒரு முறை நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்டா டாக்டர்கிட்ட போகணுங்கிற அவசியமே இருக்காதுங்க கருவேப்பில் வந்து பித்தம் தணிக்கும் உடம்பில் இருக்கிற தேவையற்ற கொழுப்பை நீக்கும் 
அது இல்லாமல் ஏகப்பட்ட சத்து இருக்குங்க இது இது நல்ல சத்து நிறைஞ்ச ஒரு குழம்பு இது வந்து பசங்களுக்கு வந்து வாசனையே வந்து நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி விரும்பி சாப்பிடுவாங்க என் பசங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்தேன் நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனால் நீங்களும் உங்கள் பசங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க பாருங்கள் எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு இது வந்து சூடான சாதத்தில் போட்டு நெய் விட்டு சாப்பிட்டா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாப்பிட்டு பாருங்கள் எவ்வளோ அருமையாக இருக்குது பாருங்கள் இதை வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம் இதோ பாருங்கள் இந்த மாதிரி நான் பாத்திரத்தில் மாற்றி கருவேப்பில் பச்சை கொத்தமல்லி இருந்தால் இது மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் என்கிட்ட பச்சை கொத்தமல்லி இல்லை அதனால் கருவேப்பில் மட்டும் போட்டிருக்கேன் அதனால் வந்து இதை நீங்கள் அவசியம் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் ஓகே வீவர்ஸ் இதை செஞ்சு சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவை மதிப்போம் வீட்டிலே இருப்போம் பாதுகாப்பாக இருப்போம்